Tem uns caras que é, é muito de engraçado casa... militar falando, né? Dá pra sentir no linguajar do cara que ele é meio militarzão. Não, não, não. O cara não, fala não. novamente, começa a falar uns bagulho diferente aí que tu fica, caralho. Que nada, pô. Sou super despojado. <risos> Eu sou, cara. Cara relaxado. Né? Relaxado. <risos> Bom, é, se você quiser mandar mensagem pra esse, pra esse podcast, você pode, tá bom? É, é 200 é, flocões. Se orienta, hein, da cunha. Eu tô de se boa, se né? Se da cunha. Vocês, Brasil. olha só, vocês são pessoas inteligentes, mas não se debruçaram ainda no artigo 5º, artigo 6 artigo... Viu como é que o militar fala? Não se debruçaram ainda. Não, mas é importante, <risos> sério, é importante pra vocês. E antes, antes eu era oficial do exército. Eu sou oficial da reserva do exército, o primeiro tenente de cantaria. Sua vida sempre foi servir e proteger. Eu era atleta de judô, luta dor de judô, aí fui parar no exército, sabe das histórias tristes, né? Aí do exército eu caí na polícia. Ficou o quê? Seis, sete anos? Seis anos. Né? CPOR? Inf infantaria, CPOR. Pô, que legal. Infantaria. Mas seis anos na tropa. A tropa. Meu filho aqui, é... eu casei com a mãe dele, a gente separado já, mas na época nós dois servíamos no quartel. A mãe dele era tenente médica do quartel e eu era oficial de infantaria. Pô, bacana. Ah, o cara pegou a médica pra coxambrar. <risos> o único esperto que tinha no quartel era o Igor lá no, no, no Forte do Leme, né? O único. O que ficou Nossa, cortando tá. grama. O Não sabe o que ele fazia no quartel? Fica cortando grama Gente, na casa do subcomandante. Era o melhor atirador da história. Atirador, eu tenho até hoje de forma. <risos> do melhor ele atirador. Ele ficava cortando a grama da casa do subcomandante. <risos> Mó rabudo isso aí, cara. Mas é verdade. <risos> é verdade. Mas é rabudo. E o cara coxambrou como? Não, vou ali namorar não, não. a médica. Vou mano. te falar. Com todo respeito. Pra ficar doente. Né? É, é difícil conseguir coxambrar, meu irmão. A rotina não dá é pra coxambrar. A rotina é pesada. Mas assim... Que vida pública você tem 16? Tem 20 anos de segurança, bicho. Porque eu entrei no exército 20 com 20. Anos? É, seis dias. Eu saí do exército direto para delegado. Eu, passei Pô, eu tenho 26 anos. Eu tenho 26 anos de vida. O cara tem 20 anos de experiência policial militar. Com, com, com 21, eu estava dando, dando aula de fuzil. Eu era, eu era já instrutor, porque no Bacana. CPUR tu entra cedo. Sim, eu virei 18, 19. Com 20, tu já é oficial. 21. Sim. Então, eu era aspirante com 21, pegando a minha primeira tropa para ensinar o tiro rapidinho, porque tinha que puxar a guarda. Cara, quando eu olhei, eu falei, caralho, tem 50 caras na minha mão. Eu, com 21 anos de idade, tinha 50 caras na minha mão com fuzil. Tá e eu aprendendo a atirar. É, <risos> e eu, eu lembrava do, do meu instrutor que falava assim, ó. Quando era no ele falava assim, uhum. o dia tu vai ser o instrutor, 06. Tá entendendo? Eu falei, sim, senhor, tenente. E, ó, essa porra dessa regra de segurança do stand tem que seguir. Eu falei, sim, senhor, tenente. Ele, porque tu sabe o que vai acontecer se tu não seguir? Eu falei, não, senhor, tenente. Ele, Tu vai matar o teu soldado, Isso vai aí. tocar a campainha lá na porta da casa e fala assim, ó, oh, eu era instrutor, eu era o responsável, eu brinquei e matei teu Mas filho. Mas se brincar, tô... acontece, hein? É algo seríssimo. Cara, então assim, eu tava com 20 anos no aula, lembrando do cara falando, se eu errar uma merda aqui, sai um disparo acidental e morre alguém. Então, é uma caminhada na... E com 50 crime. pessoas ali, com 50 <risos> fuzis... Teus os né? alunos ali chamavam munição de bala? Chupa, né? <risos> Chamava da cunha. carregador de pente. <risos> pente no cabelo. Então, o próximo. militar imortal mandou salve da cunha, salve Gabriel. Da cunha, admiro muito seu trabalho. Eu também fui oficial temporário do exército. O que você acha que é preciso ser feito para que o exército seja mais valorizado pela nossa sociedade? Manda um salve pro Tenente Oliveira. Tem que ser mais, Tem que o exército mais é, na rua, O exército... Né? É, 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 desculpa, mas o exército ele é a segunda instituição mais com, que tem mais confiabilidade na sociedade. Só perde pra igreja. Sim. E o exército... Que o exército igreja? Não... Cara, pra Sim. igreja. Na, na, na confi fisca. confiabilidade de instituições, o exército tá em segundo no Brasil. E a é... mídia tá lá na casa do caramba. <risos> tem, tem uma noção. E o que o exército precisa Você é melhorar acha? o salário. Ou da Cunha. Eles não precisam de, de prestígio. Prestígio ele já tem com a população. O que o exército tá precisando é de valorização Grande, mas de Cunha, salário. Você não acha que... Não tô falando nem no GLO, mas... Você não acha que o exército deveria estar... Tá... As Forças Armadas deveriam estar mais na rua, enfim, atuações integradas, por mais que tenha, tenha ação na rua, né? Nas fronteiras, você não acha que em combate urbano, com a, contigo, na, na civil, com a, com a polícia militar, você não acha que a gente poderia aproveitar a força desses homens? Eu, eu assim, é, com a devida vênia, eu penso uhum. o seguinte... Que eu fiquei isso? Lá... Que isso? O cara meteu é, o direito da máxima vênia. Então, assim, é, para não discordar... É, 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 é aquela que a gente é. tem que discordar com, com, com elegância do garoto. Não, não foi uma pergunta, não foi nem uma afirmação. Então, assim, então, você, você é do Rio. Sabe o que os meus amigos... Quando, quando, quando o exército foi para a operação 
no, 2010, a, no alemão. alemão. 2010. Eu tinha, eu, eu tinha saído do exército em 2003, então tinha muitos amigos ainda bem operacionais lá. Sim. E eu tive o feedback. Uhum. Qual que era o maior problema? O contato do soldado do exército diretamente com a criminalidade, ele vai trazer, ele pode vir a trazer corrupção para dentro do quartel. Porque o, o agente corruptor, ele tá ali para oferecer jogar. Você sabe como é que é jogar dinheiro dentro da lata de um lixo da comunidade? Ou, ou, aí o, o corrupto vai lá e pega e tal. Então aperto você... de mão, um aperto de mão. Isso, aperto Acontece de mão. Acontece muito. Pegou o dinheiro, jogou. Pá, deu. já era. Então assim, vou, o exército, a tropa é para segurança externa. Sim. Tem que estar tá preservada. Não tem. Eu não sei, eu, eu, porque eu vinha do exército. Foda-se, bruto. Bruto. Cheguei latindo, é, bicho, bicho, bicho. Bichão. É, bicho. A primeira ocorrência, a segunda ocorrência, a hora que você vê a rua. Porque Outra no exército parada. é treino. A hora que você vê o tiro de verdade comendo. Porque no exército só tem o tiro, não tem o teio, né? Que tiroteio é papo, é. né? A hora que você vê o teio, velho. <risos> Aí você descobre quem quer é quem. Eu, Mas eu, 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 pela formação militar que eu tenho, que eu aprendi no exército, pô, você sabe. Assim, lugar de general é na frente da tropa. Bom. Entendeu? Que, é, a palavra convence, o exemplo arrasta. Hum. Mas eu tomei uma cadeia. Ah. Briguei na balada e tomei uma cadeia. Que isso? Dois diazinhos. Que loucura. Dois, é, é. Né? Você, você é um, um jeito mais sério, você é delegado, é polícia civil. Meu jeito mesmo, militar, meu irmão. Porra. Pô, qual foi? Não sei de nada não, hein? <risos> meu irmão, vou te falar. Soldado PM, zoação completa. Meu irmão, é muito legal isso, cara. A gente tá integrando as forças. Se Trabalho... informa esse soldado aí, tenente. Uhum. A gente já tá na reserva. <risos> a gente tá na reserva. E assim é... Mas a honra militar nunca a gente esquece, nunca, né? Nunca, nunca, nunca. O, 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 o homem sai do exército, mas o exército não sai do homem, Sempre, né? né? E o, Será Igor, que seria... e o Igor tentando sabotar a mesa. Já tá pronto pra dar o golpe, velho. Cara, cara. Eu não, tô tranquilo aqui, irmão. Então segue. Esse papo de dar golpe aí ficou no passado. <risos> o golpe tá aí. <risos>